Boker Tov, nous sommes le 29 janvier 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité, les tensions politiques en Israël, tensions qui empêchent ou diffèrent la prolongation du confinement actuel en Israël. Oui, bonjour Ilana. D'un côté, les experts médicaux israéliens sont formels dans la situation actuelle. Ce serait périlleux de cesser le confinement et de rouvrir le marché israélien. Seul problème de taille, un énième bras de fer politique entre le Likoud et le parti bleu-blanc empêche la réunion du gouvernement qui doit justement valider cette prolongation du confinement. Bleu Blanc exige du Likoud qu'il vote en faveur de la loi imposant des sanctions financières aux établissements scolaires qui violent les mesures restrictives mais le Likoud eh bien, craint que le vote d'une telle loi ne provoque la colère des partis orthodoxes, des partis qui sont, on le sait ses partenaires traditionnels Pour l'instant, le président de la Knesset Yariv Levin envisage plusieurs options La première serait de faire voter la loi, donc la loi sur l'augmentation euh, des contraventions dimanche à quelques heures de la fin du confinement et peut après donc de valider la prolongation de ce confinement. Seconde option, d'abolir les restrictions durant quelques heures de dimanche à soir à minuit à lundi matin et de les réimposer quelques heures après, après un vote du Parlement israélien. Et de facto, les données dans la lutte contre le coronavirus demeurent extrêmement inquiétantes. Oui, pour euh, la seule journée d'hier, on a recensé plus de 5250 nouveaux malades. Le taux de morbidité est de 9,3%. On recense plus de 1140 malades graves, dont 319 sont placés sous assistance respiratoire. 4669 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de l'épidémie. Et le nombre de malades graves est déterminant parce que, selon les experts de la santé publique, c'est lui qui déterminera de la réouverture ou non du marché israélien. Mais les experts estiment également que dans un document qu'ils ont remis hier aux autorités politiques, il n'est pas possible de maintenir à long terme un confinement et qu'il est injuste de l'imposer sur l'ensemble de la population alors qu'il ne frappe quasiment pas dans certaines franges de cette population israélienne. Et dans ce document, les experts israéliens se sont également penchés sur la vaccination dans la population palestinienne. Oui, ils estiment que la vaccination de la population palestinienne va dans l'intérêt de l'État d'Israël. Ils recommandent aux autorités israéliennes d'accompagner et de soutenir le système de santé publique palestinien durant sa campagne de vaccination. Il faut rappeler et préciser que l'autorité palestinienne vérifie en concertation avec Israël s'il est possible d'acheminer des centaines de milliers de doses de vaccins de l'étranger vers Israël. Pour l'instant, les Palestiniens soulignent que le président russe Vladimir Poutine a fait don à l'autorité palestinienne de quelques dizaines de milliers de doses de vaccins russes. Euh, Sputnik, euh, Israël a demandé, à Israël, euh, à les, euh, Israël a demandé euh, aux Palestiniens de se doter du vaccin chinois, mais aussi de ceux de Pfizer et d'AstraZeneca. D'ailleurs, à ce propos, le roi Abdallah de Jordanie a demandé à l'État d'Israël de veiller à la vaccination de l'ensemble de la population palestinienne. Il a lancé un appel en ce sens dans le cadre du Forum économique international de Davos. Et dans le reste de l'actualité ce matin, Daniel, la menace iranienne, une menace qui préoccupe toujours à la fois Israël et les états unis Oui, et c'est justement pour en parler que le chef d'état-major de l'armée américaine est actuellement en Israël. Le général Kenneth Mackenzie est arrivé hier soir dans le pays et il s'entretiendra durant sa visite avec son homologue israélien, le général Aviv Kochavi. Cette visite intervient deux jours après que le général Kochavi ait demandé à l'armée israélienne de préparer des plans opérationnels pour neutraliser les ambitions iraniennes, bien entendu dans le dossier du nucléaire. Il s'agit là de la première visite d'un officiel américain depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche et depuis la décision prise par le ministère américain de la Défense d'intégrer Israël au sein du commandement central américain pour le Proche-Orient. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo pour terminer euh, donc cette première partie de notre heure d'actualité. Euh, le temps est particulièrement hivernal aujourd'hui avec des pluies, des vents forts, du tonnerre, des éclairs. Tout est au programme ce, ce, pour cette journée et ce soir on attend même de la neige sur le Hermon et sur le plateau du Golan. Et bien évidemment les, les températures seront en baisse sensible. Il fera aujourd'hui 8 degrés seulement à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 20 degrés à Elat.